ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு குக்கிங் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் டொமேட்டோ மீல் மேக்கர் ரைஸ் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாருங்கள் ஆயில் இது வந்து வே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் உப்பு ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக மீல் மேக்கர் ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளி பழம் ஒரு பிரிஞ்சி இலை கடுகு கடலைப்பருப்பு மஞ்சள் தூள் இது வந்து கரம் மசாலா இது வந்து மின்ட்டும் கொத்தமல்லி தள்ளியும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கறி லீஃபும் ட்ரை சில்லியும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து பிரியாணி பவுடர் தேவையான அளவு தண்ணி நான் அளந்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் வந்து ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குக்கர் எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ குக்கர் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகட்டும் இல்லை ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இல்லை ஆயில் ஊற்றியாச்சு நான் இதில் ஒரு பவுல் ஆயில் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் நான் கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எதுக்குன்னா நமக்கு ஆயில் இடையில பற்றலை அப்படின்னா நம்ம லைட்டாக மேலே வந்து இதை ஊற்றிக்கலாம் அதுக்காக இந்த ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ ஆயில் சூடாகிடுச்சு இதில் நம்ம ஒரு பிரி லீஃப் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க கறி லீஃபும் ட்ரை சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் வேணும்னா பச்சை மிளகாயும் இதில் போட்டுக்கலாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக நான் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பெரிய வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் இது நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இப்போது ஆனியன் நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சாரி மூணு ஸ்பூன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து அரைக்கும் போது உள்ளே வந்து சோம்பு கசகசா நம்ம பிரியாணிக்கு போடக்கூடிய அந்த ரோஸ் மொக்கு அதெல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக அது போடுவீங்க இல்லை அதை பவுடர் ஆக்கி போடுவீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் பட் நான் வந்து குட்டீஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் நான் எல்லாத்தையும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் கூடையே போட்டு நல்லா வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நான் வந்து கொஞ்சமாக வந்து கோகோனட் ஆயில் உள்ள ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போட்டுக்கோ இல்லை நீங்கள் யூஸ் ரீஃபண்ட் ஆயில் மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி பழம் இது வந்து பெரிய தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் தக்காளி நல்லா வணங்கட்டும் பாருங்கள் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க கடலைப்பருப்பை இந்த அளவு கடலைப்பருப்பை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் கடலைப்பருப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக வந்து கொத்தமல்லி தள்ளியும் புதினாவும் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கேன் மீல் மேக்கர் இதை வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து சு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ரொம்ப சாஃப்டாக ஊற வேண்டாம் முக்கால் இல்லைனா ஆஃப் பதத்துக்கு ஊறினா போதும் நம்ம விசில் விட போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஃபுல்லாகவே பாயில் ஆகிடும் பாருங்கள் இப்போது நம்ம தேவையானதில் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டாச்சு இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான ஃபுல் சால்ட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
ரெண்டுல இருந்து ரெண்டரை ஸ்பூனுக்கு சால்ட்டு தேவைப்படும் ரெகுலராக போட்டு எனக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த இந்த அளவு சால்ட்டு போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இதுவே நீங்கள் ஒரு கிரேவி மாதிரி வச்சிங்கன்னா சப்பாத்தி பூரி இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தொட்டுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு டர்மரிக் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதில் வந்து ஆல்ரெடி ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் வந்து பிரியாணி பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிரியாணி பவுடர் யூ ஆட் பண்ண மாட்டிங்க சாரி யூஸ் பண்ண மாட்டிங்க அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அந்த முதல்ல ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கூட போட்டு அரைக்கிறீங்க இல்லையா அந்த மசாலாவே இது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது செம்ம ஸ்மெல் வந்துட்டுருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரைஸ் போட்டாச்சு ரைஸ் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஆல்ரெடி தண்ணி வந்து நான் இதில் ஃபுல்லாக மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஜக்கில் ஸோ அது ஃபுல்லாக இப்போ நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ நான் தண்ணி ஊற்றியாச்சு இது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டாச்சு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது பார்க்கவே பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது லைட்டாக நம்ம மேலே வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆயில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த ஆயிலை நம்ம மேலே ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் ஆயில் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுவீங்க சேர்த்துறதுன்னா கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஆயிலே இருந்தால் பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஆயில் மேலே ஊற்றிட்டேன் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதை நம்ம விசில் போட்டுடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் போட்டுடலாம் ஒரு டூ டு த்ரீ விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் எவ்வளோ விசில் வீட்டில் விடுவீங்களோ அந்த மாதிரி உங்கள் ரைஸ் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து நார்மலான சாப்பாட்டு அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லைன்னா பிரியாணி ரைஸ் இதில் வேணாலும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சிக்கு சிம்பி சேனலில் மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் மூணு விசில் வரட்டும் மூணு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சாப்பாடு எவ்வளோ சூப்பராக வந்துருக்குன்னு உங்களை டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து மூணு விசிலும் வந்தாச்சு வெயிட்டும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வா சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இது மேலே நீங்கள் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து கீ லைட்டாக மேலே ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் நெய் ஊற்றி கிளறி உட்பட டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு நம்ம லைட்டாக கார்னிஷ்க்கு வேணால் இடையில் வந்து ஒரு கிரேப் வச்சுக்கலாம் வா செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கூட ஒரே ஒரு தயிர் பச்சட்டி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சிக்கு சிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ